sommes le mercredi 31 mars 2021, mercredi 100. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur 4 TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel, audience générale du pape François, la croix de Jésus est un phare. Magistère local, dossier spécial messe chrismale à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Nécrologie, Père Emmanuel François nous a quittés. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel, audience générale du pape François. Ce mercredi 31 mars 2021, le souverain pontife a édifié les fidèles catholiques au cours de l'audience générale qu'il donne tous les mercredis en matinée. La particularité de cette audience générale est qu'elle se déroule durant le mercredi de la semaine sainte. Pour cette circonstance, le pape François est revenu sur le triduum pascal et sa signification. Dans le contexte actuel de la pandémie, qui empêche une nouvelle fois la tenue de célébrations publiques au Vatican, le Saint-Père rappelle que la croix du Christ est un signe d'espérance qui ne déçoit pas. C'est un véritable phare. Nous l'écoutons. Déjà plongé dans le climat pascal de la semaine sainte, nous sommes à la veillée du Tidrome Trudom Pascal de, dès demain, de demain à dimanche. Nous vivrons les jours centraux de l'année liturgique en célébrant le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et ce mystère, nous le vivons à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. Il ne faut pas oublier les crucifiés d'aujourd'hui sont l'image de la croix de, de Jésus crucifié. C'est en eux, c'est là qu'il y a Jésus. Depuis que Jésus a pris sur lui les plaies de l'humanité et la mort elle-même, la mort de Dieu a irrigué nos déserts, a illuminé nos ténèbres. Puisque le monde vit dans la ténèbre. Et nous pensons à toutes les guerres qu'il y a aujourd'hui. Et tous les enfants qui meurent de faim. Les enfants qui n'ont pas d'éducation. Des peuples entiers détruits à cause des guerres, le terrorisme. Au cours de son ministère, le Fils de Dieu avait donné la vie à pleine main en guérissant, en pardonnant, en ressuscitant. À présent, à l'ordre de sacrifice suprême sur la croix, il mène à son accomplissement l'œuvre qui lui a été confiée par le Père. Il entre dans l'abîme de la souffrance, entre dans la souffrance, et entre dans ces calamités de ce monde pour la racheter et la transformer. Magistère local, dossier spécial, messe chrismale à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Depuis sa nomination et la prise canonique officielle de son siège de l'archidiocèse de Libreville, c'est la première fois que Monseigneur Jean-Patrick Ibaba se retrouve officiellement au milieu de tous les prêtres de l'archidiocèse au cours d'une célébration eucharistique. Au cours de cette messe chrismalière, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba a fait renouveler leurs vœux à tout le presbytérium de l'archidiocèse. C'est un acte liturgique fort renouvelé chaque année et définissant officiellement la différence filiale que tout le clergé doit avoir envers l'archevêque et à tous ses successeurs. Suivant. Fils très cher, en cet anniversaire du jour où le Christ fait partager son sacerdoce à ses apôtres et à chacun d'entre nous, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris oui, je le veux. Voulez-vous vivre 
croient toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale. Voulez-vous être les fidèles et les enfants du mystère de Dieu par l'Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et annoncer fidèlement la parole de Dieu à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, avec désintéressement et charité Oui, au terme de cette messe chrisma du mardi 30 mars 2021, Monseigneur Ruffin Goubou, actuel vicaire général de l'archidiocèse de Libreville, a réitéré la bienvenue à Monseigneur Jean-Patrick Ibaba dans son diocèse en lui rassurant de la collaboration fraternelle de tout le presbytérium. Il a aussi tenu à rappeler l'agenda de la Semaine Sainte en précisant les nouvelles modalités de cette dernière en lien avec la pandémie de la COVID-19. À cet effet, durant la messe du Jeu du Saint, il n'y aura pas le rite traditionnel du lavement des pieds et toutes les célébrations doivent s'achever au plus tard à 16 h Suivant d'autres extraits de cette célébration. Simplement vous redire aujourd'hui, euh, bienvenue dans votre diocèse. Euh, nous sommes prêts à travailler avec vous, à collaborer avec vous pour le bien de notre diocèse. Je voudrais rappeler quelques indications pour la semaine sainte. Jeudi, la messe de jeudi, eh bien, il n'y aura pas de lavement des pieds dans toutes les paroisses de l'archidiocèse. Le vendredi, la vénération de la croix se fera comme on l'a indiqué au prêtre hier à la reconnexion. Et le samedi, il y aura la veillée et le dimanche, la messe de Pâques. Notons bien simplement toutes ces célébrations doivent s'achever au plus tard à 16h pour permettre aux fidèles de rentrer chez eux avant le début du couvre-feu. Encore une fois, merci et bonne célébration de Pâques à vous tous. Toujours dans ce dossier spécial de la célébration de la première messe chrismale au sein de l'archidiocèse par Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, nous avons pu recueillir l'avis du Père Grégoire Péouno, Père du foyer de charité de Libreville, qui nous donne son émotion après avoir participé à une telle célébration eucharistique. Suivons-le sur le micro de Steve Bigard. Une très belle messe. Une très belle messe. Tous les prêtres autour de leur archevêque, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba. Pour ce qui m'a marqué, c'est surtout la, le renouvellement des, des vœux, des promesses sacerdotales et ensuite aussi la bénédiction des huiles. Mm -hmm. Ça fait depuis deux ans qu'on a pris des huiles, surtout l'huile des malades, hein, pour euh, chasser les démons et puis assister aussi les chrétiens. Mais aujourd'hui, nous sommes contents que ces huiles-là, nous les avons renouvelées et que, allez, nous continuons encore le combat spirituel avec ces huiles. Non. Nous disons merci à notre papa de les avoir bénis pour nous. Et et Père Emmanuel François nous a quittés. La Congrégation du Saint-Esprit Province de France a la profonde douleur d'annoncer le décès du Père Emmanuel François, fondateur du foyer de charité de Libreville, décès survenu ce 29 mars 2021 à Longuenay à l'âge de 90 ans. Ces obstacles ont eu lieu ce mercredi 31 mars 2021 à 14h30 à l'abbaye de Langonais et une messe pour le repos de son âme a été dite au foyer de charité de Libreville. Cette messe a été présidée par l'abbé Yves-Edgar Pombo et l'abbé Grégoire Péonon. Que les bras de Dieu sauvent pour toi, Père Emmanuel François. Sur le Père Emmanuel François, il y a beaucoup à dire. 
mais je me limiterai à trois faits marquants que je n'oublierai jamais dans ma vie. Euh, le premier fait, c'est que au moment où l'embarcation de mon couple était en train de prendre l'eau et de couler, c'est le père Emmanuel François qui nous a accueillis ici pour nous remettre à flot, pour nous réconcilier aussi avec Dieu et avec l'Église que nous avions abandonnée depuis notre adolescence. Euh, le deuxième fait marquant, c'est que après notre mariage, qu'il a célébré ici, après une période de préparation de deux ans, il a célébré notre mariage. Après, euh, il m'a responsabilisé euh, sans avoir été au séminaire, sans avoir reçu euh, de formation. Il m'a confié la responsabilité de la liturgie. Lui-même, effectivement, il était derrière. Mais il m'a laissé vraiment carte blanche pour euh, m'occuper euh, de cette euh, chose très importante alors que je n'avais pas euh, donc, euh, la formation. Donc, il m'a fait confiance et cela, je ne l'oublierai jamais. Euh, troisième fait marquant, c'est que après qu'il soit tombé malade, il est rentré en France et il s'est trouvé que moi aussi, euh, j'y suis allé pour une mission. Alors, il m'a invité à Châteauneuf de Galois. J'ai passé quelques jours avec lui. Et le plus drôle, c'est que quand il m'a présenté à la communauté là-bas, il m'a présenté en tant que frère venant du Gabon. Alors, pendant tout mon séjour là-bas, on a cessé de m'appeler Père Cyril. Donc, avec le Père Grégoire ici, euh, à qui j'ai rendu compte de, cette petite, euh, de cet épisode, euh, on, on en fait un sujet de plaisanterie. Et il m'appelle toujours Monsieur l'abbé Cyril. Donc, euh, c'est vraiment le souvenir que je garde de lui. Un homme merveilleux. Bien sûr, comme l'a dit le recteur tout à l'heure, c'était un homme qui avait son humanité. Et donc, avec, euh, on peut pas, il n'était pas parfait. Mais avec ses défauts, nous l'avons aimé. Avec ses qualités également. Donc, euh, je ne peux que vraiment prier le Seigneur de l'accueillir, de lui pardonner tous ses péchés et de l'accueillir dans sa maison. C'était un homme saisi de Dieu un homme habité par le Christ, donc il continuera à, à prier pour nous, à prier pour ce pays dans lequel il a servi pendant une trentaine d'années. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et maintenant, une petite annonce avant le sang du jour. Le groupe catholique du foyer de charité, dénommé Communion Marie-Reine de la Paix, méditera l'ensemble de tous les mystères du chapelet durant la semaine sainte. Cette méditation sera diffusée régulièrement sur Cathode TV Gabon à 19h chaque jour pour accompagner tous les fidèles catholiques de notre archidiocèse à confier leur prière à notre Mère du Ciel. Et maintenant le sang du jour. L'Église universelle célèbre aujourd'hui Sainte Balbine, Vierge martyre à Rome et Saint Benjamin de Perse, Yacri martyr. Fille du truban romain Quirinus, Balbine est baptisée par le pape Alexandre Ier avec son père, lui aussi converti au christianisme. Arrêtée avec lui par ordre de l'empereur Adrien, elle est décapitée après de longues tortures autour de l'an 130 et enterrée sur la voie à Vienne. En Perse, les premiers chrétiens sont aussi mal vus. En 420, on enregistre le martyr de Benjamin Yac Dergon. La tradition veut qu'il soit victime de représailles après la destruction des temples au dieu du feu. Benjamin n'abjure pas et périt avec un groupe de fidèles chrétiens. Bonne fête à tous les Benjamins et à toutes les Babines. Très chers téléspectateurs de Cato TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce mercredi 31 mars 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du jeudi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Bonne semaine sainte à tous.